I oktober og november 1943 bliver de omkring 500 tilfangetagende jøder deporteret fra Danmark til korsetlejren til Regenstadt i det nuværende Tjekkiet. Salle og Birgit kommer med skibet Vardeland, der afgår fra Lange Linjekaj i København. Det var en kold, mørk oktobernat, og jeg var iført en sommerfrakke. De der voksnes ansigter var fuldstændig uden udtryk, altså blege, forskrækkede mennesker, som ikke anede noget om, hvad der skulle ske med dem. Og på et tidspunkt så mærkede jeg nogle hænder rundt om mit ansigt, og det viste sig, at bag ved mig stod der en pige, som var lidt ældre end mig, og hun så, at jeg rystede af kugle, og jeg græd. Og så har hun taget sin hue af. Hun havde en hue, der var mørkeblå, med sådan nogle røde øh, små øh, bomber i. Og den gav hun mig på, og så lukkede hun den med en strikket rem rundt om hovedet på mig. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, nej, hvor var det pænt af nu, nu fryser hun. Og så stod vi der. Og efterhånden som vores øjne vendte sig til mørket, så lagde vi mærke til et stort skib. Altså på et tidspunkt så blev vi altså jaget ombord på det her skib. Og øh, af bare udmattelse, så lagde jeg mig ned på gulvet og faldt i søvn. Da jeg vågnede, så må min far komme. Den her tur over Sunde, det virkede meget uvirkelig. Og øh, jeg havde en tanke om, at det her det skulle nok overstås positivt på en eller anden måde. Vardeland sejler de danske jøder til Svinemønte i Nordtyskland. Derfra køres fangerne i kreaturvogne til Theresienstadt. Poul, Jytte, Rakel og Bjørn transporteres fra Horserødlejren til Varnemønte via tog og skib. Fra Varnemønte bliver også de fragtet til Theresienstadt i kreaturvogne. Der blev vi så stuvet ind i nogle kreaturvogne. Og det var altså vogne, som havde været brugt til at... Hvorfor de kreaturvogne til at transportere køer med? Og min mor fandt hurtigt ud af at skubbe mig lige ind til siden ved døren til venstre. Fordi hun tænkte, at der må være mere luft. Hun var godt klar over, at de døre blev lukket på et tidspunkt. Og så sagde hun, her bliver du siden du rør dig ikke ud af stedet. Og øh, det varede jo ikke ret lang tid, så var hele øh, den vogn fyldt. Og det var, den var fyldt til bristepunktet. Så var der en af dem, som skulle ind i vores vogn, der kastede sig til at skrige og hyle op. Og han vidste godt, at der skulle ske, og nu skulle vi dø alle sammen. Og, 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 og det var helt forfærdeligt. Så nogen holdt ham på hans arme, og nogen holdt ham for munden. Og så fik man ham ind i godsvognen. Og så sagde man til ham, at hvis han ikke holdt op med at skrige og hyle, så kunne man risikere, at tyskerne ville skyde ind i vognen for at få ro. Og så tager han altså stille. Der var ikke mulighed for, at alle kunne sidde samtidig. Der var slet ikke tale om at ligge ned. Og, og det blev sådan på skift. Nogen stod, nogen sad. Og der var bagage med også. Og lige pludselig så blev dørene knaldet i. Og der blev helt mørkt. Og så blev der sat en lås i udefra. Og så på et givet tidspunkt, så satte toget i gang, og vi var på vej. Men vi vidste ikke, hvor vi skulle hen. Det trak jo ind, og, og, og man beskyttede sig så, så godt, man kunne, og kryb sammen. Så længe børn kan kravle sammen med deres forældre, krybe sammen med deres forældre, så fryser de jo ikke. Vel? Forældrene skal nok sørge for at beskytte deres børn. Vi vidste jo ikke, hvor vi skulle hen. Men efterhånden, som vi kørte, og vi ikke kunne komme ud, så var der jo nogen, der skulle af med noget nødtørft. Og der var så nogen, der fandt på, at det kunne ske over i, i krogen, og så blev der samlet noget halm rundt, og så måtte de så gøre det derovre. Men så var der en i vores vogn, der hed Herr Hambro, og han havde en stor mat om blå kaffekande med, og den blev det så besluttet, at den skulle bruges til, hvis nogen ikke kunne holde sig mere. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg jo også prøve Hambro's kaffekande. Men jeg havde siddet så længe, at mine ben de, de rystede under mig, og vognen slingrede. 
Og jeg synes også, det var forfærdeligt pinligt, fordi der var alle de mennesker, der sad og så på. Så da jeg endelig forsøgte mig, så gik det galt. Og det gik både ned i sko og strømper og det hele. Og jeg kan slet ikke huske, at jeg gentog forsøget. Og så på et tidspunkt så stoppede toget, og øhm, dørene blev låst op og lukket op, og der strømmede en isnet kulde ind. Og udenfor stod der så to tyske øh, menige soldater, og de var på det nærmeste ved at dø af grin af det, de så inde i vognen. De pegede fingre af altså og holdt sig for næsen, for selvfølgelig øh, var det en ulidelig stank, der kom ud af den vogn. Jeg stod ud af vognen, og der var øh, en mand med, som var entertainer. Han spillede harmonika og sang, og han underholdt for at gøre det mere menneskeligt at være med. Jeg tror, det var en 10 minutter eller sådan noget. Og, alle sammen. og så op i vognen igen, og så kørte vi videre. Toget fløjtede ud i intetheden, stillheden, og da de næste gang lukkede op, der blev der sat sådan et smalt bræt op til døråbningen, og så fik vi at vide, at vi skulle ud. Der var vi så nået til en, det, jeg så af nogle høje bygninger, en by. Min mor gik ned, og så var det så min tur. Men det her bræt var smattet og, og fedtet af mudder, og der var mudder nedenunder, og jeg var så bange for at falde ned i det mudder, så jeg, min ben frøs fuldkommen fast på planken. Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke tage et skridt. Og nedefra råbte skræk de snellere og snellere, altså hurtigere og hurtigere kom nu ned. Og den soldat, der så stod vagt, han rakte en, en behandsket hånd op, så jeg kunne tage fat i hans venstre Pegefinger. Og da jeg mærkede hans finger, så kunne jeg bevæge mine fødder igen. Og på den måde kom jeg så ned, og jeg spændede helt til min mor, der allerede stod i en række parat til at gå videre. 